வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ் சார் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போ வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட் மூணாம் தேதி ஆகஸ்ட்டு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சி பாசிட்டிவாக வந்து போயிட்டுருக்கு அதுவும் இன்றைக்கி நல்ல ஒரு ஏற்றம் இது வரைக்கும் எண்பது புள்ளிக்கிட்ட வந்து மார்க்கெட் ஏறிடுச்சு நிஃப்டி எண்பது எண்பத்தி ஆறு புள்ளி ஏறி இருக்குது இது வரைக்கும் அட்வான்சஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் தான் ஹையஸ்ட்டில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வேதாந்தா எஸ் பேங்க்லாம் இருக்குது லாஸர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டெக் மஹிந்திரா மேஜர் லாஸாக காமிச்சிருக்காங்க டெக் மஹிந்திரா மட்டும் இல்லை ஐடி செக்டார்ஸில் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இன்றைக்கி லாஸர்ஸில் தான் இருக்குது ஸோ ஐடி செக்டார் வந்து இன்றைக்கி நெகட்டிவ் அப்புறம் வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இப்போ மார்க்கெட் வந்து இன்றைக்கி பாசிட்டிவாக எண்பது புள்ளி வருது அப்படின்றதுக்காக மார்க்கெட் இனிமேல் வந்து மேலே தான் ஏறும் அப்படின்றது ஒரு அர்த்தம் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா மார்க்கெட்டோட ஜோன் அதாவது என்னென்னா நெகட்டிவ் ஜோனில் இருக்குது நெகட்டிவ் ஜோன் அப்படின்னா எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போது ஒரு மார்க்கெட் வந்து நிஃப்டியோட கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் வந்து மேல் நோக்கியே போய்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்காங்களேன் கிளியராக மேல் நோக்கி போய்ட்டு இருக்கு இப்போ இதெல்லாம் வந்தால் இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவ் ஜோன் ஓகே பாசிட்டிவ் ஜோனில் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்திருக்கு பார்த்திங்களா ஒரு நெகட்டிவ் மார்க்கெட் பாஸ் ஜோன் வந்து பாசிட்டிவில் தான் மார்க்கெட்டோட வே வந்து ஆல் ஓவர் வே வந்து பாசிட்டிவில் போய்ட்டு இருக்கு நடுவில் சும்மா ஒரு நாள் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் என்ன வரும்னா ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணுறதுக்காக இறங்கும் ஓகே இல்லை ஏதாவது சின்ன நியூஸ் வந்ததுன்னா இறங்கும் ஆனால் அந்த ஜோனை வந்து கட் பண்ணாது ப்ரீவியஸ் கேண்டில் கட் பண்ணி நான் நெகட்டிவ் சைடு திரும்பிட்டேன் அப்படின்ற ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுக்காது ஓகே அப்போ என்ன அர்த்தம் இது ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் ஜோன் அன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட் சும்மா இறங்கியிருக்கு அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு நாளாக என்ன ஆயிருக்குன்னா நெகட்டிவ் ஜோன்ற கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருச்சு மார்க்கெட்டு நெகட்டிவ் ஜோன்ற கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட் பாசிட்டிவில் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்போ வந்து சின்னதாக இன்றைக்கி வந்து இந்த ஸ்மால் சைஸ் ட்ரேடு வந்து இப்போ பண்ணலாம் அதாவது இன்ட்ராடே பண்ணலாம் இல்லை பிரேக் அவுட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் ஆனால் ஷார்ட் டேர்முக்கோ அல்லது ஸ்விங் ட்ரேடிங்கோ அல்லது லாங் டேர்முக்கோ இந்த இடத்துல வந்து பையிங் அப்படின்னு பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஜோன் வந்து நெகட்டிவ் ஜோனில் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும்னா அட்லீஸ்ட் இந்த கேண்டலை கட் பண்ணி திருப்பி இந்த இந்த கேண்டலில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மேலே தாண்டணும் இந்த கேண்டில் இருக்கு இல்லையா இந்த பாருங்கள் இந்த கேண்டலில் அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே தாண்டணும் அப்போ தான் வந்து இப்படி இவ்வளோ தூரம் போகணும் மார்க்கெட்டு போச்சுன்னா நம்ம வந்து ஓகே அந்த நெகட்டிவ் ஜோனை வந்து மார்க்கெட் கன்சிடர் பண்ணலை அப்படின்றத புரிஞ்சிக்கலாம் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் அந்த நெகட்டிவ் ஜோனுக்குள்ளே தான் மார்க்கெட் இருக்குது ஆனால் அதுக்குள்ளே பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்போ என்னென்னா இன்ட்ராடே பண்ணிக்கலாம் சின்ன சின்ன ட்ரேட்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் அடுத்து இந்த வாரம் ஃபுல்லாக மார்க்கெட் ஏறும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு பையிங் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த பிடிஎஸ்டி எஸ்டிபிடிலாம் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்புறம் வந்துட்டு ஸ்விங் ட்ரேடிங் அதாவது அந்த ஆப்ஷன்ஸில் வந்து பண்ணுவாங்கள்ல மார்க்கெட் வந்து ஏறப்போகுது இன்னும் பதினொன்றாயிரத்தி ஐநூறு போகுன்னு சொல்லிட்டு இந்த நேரத்தில் ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு பாசிட்டிவ் பயாஸ் அல்லது பாசிட்டிவ் ஜோன் வரும் இந்த மாதிரி ஜோன் வரும்போது அப்போ நம்ம பண்ணலாம் ஜோன்றது எப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ரெண்டு கேண்டில்ஸ் ஆகுது கம்ப்ளீட்டாக ஒரே சைடில் போகணும் ரெண்டு கேண்டில்ஸு கம்ப்ளீட்டாக சேம் சைடில் போச்சுன்னா நம்ம ஜோன் அப்படின்றத புரிஞ்சிக்கலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி ரெண்டு கேண்டில்ஸ் வரும்போது பர்ஃபெக்டான ரிவர்சல் சிக்னல் வந்திருக்கணும் ஓகே அப்போ வந்து அதை நம்ம ஜோனாக கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படி ரிவர்சல் சிம்பிள் வராமல் சும்மா நடுவில் ஒரு பியரிஷ் கேண்டல் மட்டும் வருது அப்படின்னா அப்போ வந்து அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் இப்போ வந்து கரெக்டாக ரிவர்சல் கேண்டல் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் கன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கனால ஜோன் வந்து இது நெகட்டிவ் ஜோன் ஓகே இதை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் புரிய வரும் ஓகே அடுத்தது வந்து நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அது எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் எங்கே இங்கே இருக்குது ஓகே ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து விக்னேஷ் அப்படின்ற ஒரு இன்றைக்கி காலையில் போட்டிருந்தார் ப்ரோ கமோடிட்டி வீடியோ போடாதீங்க ப்ளீஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு அதில் வர லாஸை அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் சார்ஜஸ் மட்டுமே லாஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பட்டு திருந்தி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காரு ஆக்சுவலாக என்னென்னா கமாடிட்டியில் இது ஒரு பெரிய மேஜர் ரீசனுங்க என்னென்னா புதுசாக வரவங்க வந்து கமாடிட்டியை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ ஈக்விட்டியை பண்ணிவிட்டு ஈக்விட்டி மாதிரியே போய் கமாடிட்டியை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது கமாடிட்டின்றது வேறு ஈக்விட்டின்றது வேறு ஓகே ஸோ அந்த ப்ராடக்டை வந்து அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோன்ற தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் போய் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் நம்ம நார்மலாக ஹேண்டில் பண்ணு
ஒரே நல்ல ஐம்பதாயிரம் ரூபா அறுபதாயிரம் ரூபா நஷ்டமும் வரும் ஸோ பெரிய பிளேயராக இருக்கும் அப்போ வந்து அதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம ப்ராப்பராக கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு போகணும் ஸோ அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தேன் நீங்கள் ஈக்குவிட்டியில் ட்ரேட் பண்ணி முதல்ல ஐம்பது ஷேர் நூறு ஷேர்லாம் வாங்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதில் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்குது மைண்டு கண்ட்ரோல் இருக்குது அப்படின்னா வந்து நீங்கள் கமோடிட்டிக்கு போகலாம் அப்படின்னா கமோடிட்டியை வந்து எடுத்த உடனே போயிட வேண்டாம் அப்படின்றது என்னுடைய அறிவுரை இவரும் வந்து அதை தான் போட்டிருக்காரு இவர் போயிருக்காரு போயிட்டு ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு நிறைய லாஸ் ஆகிருக்குங்க பாருங்கள் சார்ஜஸ்ஸே ஈக்குவலாக வரும் ஆமாம் ஏன்னா நீங்கள் லாட் சைஸில் வாங்கும்போது எல்லாமே லேக்ஸில் வரும் ஓகே கா ஒரு ஒரு லாட் வாங்குறீங்கன்னா பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ணணும் பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு லட்சத்துக்கு பதினஞ்சு ரூபா அவங்க ஒரு ஒரு நாளைக்கு வாங்குவாங்க ஸோ அப்போ ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ப்ரோக்கரேஜ் சார்ஜஸ் இல்லாமல் அந்த ல ஒரு லட்சத்துக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சார்ஜஸ் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இரநூறுவா முந்நூறுரூவா வரும் அது இல்லாமல் ப்ரோக்கரேஜ் சார்ஜஸ் அது இல்லாமல் டேக்ஸு ஸ்டாம்ப் டியூட்டின்னு போட்டு எங்கேயோ கொண்டு போயிடுவாங்க அதனால் அதில் கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவிட்டியில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கமாடிட்டி போகலாம் நீங்கள் ஃபுல் டைமே பண்ணுறதா இருந்தால் கூட எல்லா மார்க்கெட்லேயும் கை வச்சு எல்லாத்துலேயும் சகலகளாக உள்ளவனாக இருக்கணும் அப்படின்றது நம்மளுடைய எய்ம் கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கோங்க சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஈக்குவிட்டி பண்ணணும் கமாடிட்டி பண்ணணும் ஃபாரெக்ஸ் பண்ணணும் எல்லாத்துலேயும் பண்ணணுங்க பயங்கரமாக பண்ணோம் அப்படிலாம் முடியாது ஓகே ஏதாச்சும் ஒன்றை ஒழுங்காக பண்ணுங்கள் போதும் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு டீசெண்டாக பண்ணுங்கள் கரெக்டாக ஒரு மாதத்துக்கு அஞ்சு ட்ரேட் இல்லை கரெக்டாக ஸ்விங் ட்ரேடிங் வாங்குங்க ஏறின உடனே ஒரு பத்து நாளுக்கு அப்புறம் விற்றுக்கோங்க ஒரு இருபதாயிரம் ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டு நீட்டாக போங்க அந்த மாதிரி டீசெண்டாக யார் டிசிப்ளினாக இருக்காங்களோ அவங்க மட்டும்தான் இந்த இடத்துலலாம் வின் பண்ண முடியும் மற்றவங்கலாம் கும்பல் கும்பலாக வருவாங்க லாஸ் பண்ணிவிட்டு கூட்டமாக திருப்பி போயிடுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் அதில் கவனமாக இருங்க அடுத்தது சிவபாலன் அப்படின்ற ஒரு போட்டிருக்காரு மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் எதன் மூலமாக தெரிந்து கொள்வது அப்படின்னு போட்டிருக்காரு மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற தெரிஞ்சுக்கிறதுனா ஒன்றுமே இல்லைங்க அந்த கம்பெனி ரெகுலராக டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்களான்னு பார்க்கணும் அப்புறம் வந்து ரெகுலராக ஆர்டர்ஸ்லாம் எடுத்தால் அதை வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து அனவுன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களான்னு பார்க்கணும் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட்டிங் வைக்கிறாங்களான்னு பார்க்கணும் அந்த மீட்டிங்கில் வந்து ஏதாவது உபயோகமான மீட்டிங்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸை கேர் பண்ணி ஏதாவது அனவுன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களான்னு பார்க்கணும் சடனாக ஒரு கம்பெனி வந்து அளவுக்கு அதிகமாக மார்க்கெட்டில் இறங்குது இல்லை பேட் நியூஸ் வருதுன்னா உடனே இன்வெஸ்டர்ஸை கூப்பிட்டு அவங்க நம்பிக்கை இலக்காத அளவுக்கு ஏதாவது பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் இல்லைங்க இந்த மாதிரி ரீசன் இந்த மாதிரி ரீசன் இந்த தடவை வெயிட் பண்ணுங்கள் இதை நம்ம ரெக்கவராக எல்லாம் பயப்பட வேணாம்னு ஏதாவது தைரியம் கொடுக்கணும் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் நல்ல மேனேஜ்மெண்ட்டு சில மேனேஜ்மெண்ட் என்ன நடந்தாலும் கவலையே பட மாட்டாங்க அப்படியே விட்டுருவாங்க கடமைக்குன்னு பண்ணுவாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து சில கம்பெனிஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் வைக்கிறாங்க இபிசி ஜுவல்லர்ஸ்லாம் பார்த்தோம் இறங்கி பல மடங்கு இறங்கினதுக்கப்புறம் வந்து மீட்டிங் வைக்கிறாங்க அது எதுக்கு ஏகப்பட்ட பேர் லாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபார்மாலிட்டிக்கு ஒரு மீட்டிங் அந்த மாதிரி மீட்டிங் வச்சு அந்த மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி நம்புவாங்க சொல்லுங்கள் ஸோ அதனால் என்னென்னா மேனேஜ்மெண்ட்டுன்றது ரொம்ப ஹோப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து நல்ல நம்பிக்கை கொடுக்குறதா இருக்கணும் கம்பெனி எப்படி போனாலும் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து டிவிடெண்ட் கொடுக்குறதுல கான்சன்ட்ரேஷனோடு இருக்கணும் ஒரு பத்து ரூபாயாவது டிவிடெண்ட் கொடுக்கணும் அதான் நான் சொன்னேன் ஒரு பீஸ் ஆஃப் கேக்காவது அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் அப்படி இல்லாமல் எதுவுமே இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு கொடுக்கல கம்பெனி லாஸ்ட்டில் போகுது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னாங்கன்னா அவங்க அந்த கம்பெனி வந்து நம்ம நம்ப முடியுமா சொல்லுங்கள் நம்ம அவங்கள நம்பி தானே போகிறோம் அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றணும்ல அவங்க அதுக்காக அவங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா அது நல்ல மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு நம்ம ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லலாம் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் மட்டும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அடுத்தது சிவபாலனே வந்து இன்னொன்று போட்டிருக்காரு ஆர்டர் அண்ட் ப்ராஜெக்டை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ரெகுலராக நியூஸ் பார்க்கணும் சிவபாலன் ஒரு கம்பெனி எடுத்துகிட்டீங்கன்னா அந்த கம்பெனியை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக ரிசர்ச் பண்ணணும் ஓகே யாரும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க யாரும் நமக்கு தெரியப்படுத்த மாட்டாங்க நம்ம தான் போய் கற்றுக்கணும் எப்படி கற்றுக்கணும் வேதாந்தாவா வேதாந்தாவோட வெப்சைட்டை போய் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அனலைஸ் பண்ணணும் இன்வெஸ்டர்ஸ்னு தனியாக ஒரு காலம் போட்டிருப்பாங்க அந்த மெனுக்குள்ளே போய் உட்காந்து படிக்கணும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் கூகுளில் வந்து வேதாந்தா லேட்டஸ்ட்டு நியூஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா எல்லா நியூஸும் வரும் எல்லா நியூஸும் எடுத்து படிக்கணும் ஒரு ஆறு மாதமாக என்னென்ன நியூஸ் வந்திருக்கு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் எடுத்துருக்காங
அந்த ரெண்டு ரெண்டு ஆப்ஸ் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டு ஆப்ஷனையும் ஃபில்லப் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஒன்று நல்ல மேனேஜ்மெண்ட் ரெண்டாவது ப்ராடக்ட் நல்ல ப்ராடக்டாக இருக்கும் ரொம்ப லேட்டஸ்ட்டு ப்ராடக்டாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நல்லா போகும் ஓகே இப்போ அடுத்து வர லேட்டஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் எதுனா பேட்ரி காரில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டு சக்ஸஸ் ஆக ஆகிற வரைக்கும் நம்ம பொறுமையாக இருக்கணும் மூணு வருஷம் ஆகலாம் நாலு வருஷம் ஆகலாம் பேட்ரி கார் இப்போ மகிந்திராவில் ஒரு பேட்ரி கார் விட்டுருக்காங்க அடுத்து டாட்டாவில் பேட்ரி காருக்கு பிளான் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து இன்னும் வெளியே வரல நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சி அது எந்த கம்பெனியில் இருக்குது அந்த ஸ்டாக்னு அதை வாங்கி வச்சுக்கணும் அது ஏறுமா ஏறாத நமக்கு தெரியாது சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு இந்தியாவில் அப்படின்னா அப்புறம் எல்லோரும் பேட்ரி கார் வாங்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அந்த அந்த கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷத்தில் மல்டிபேக்கர் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து அந்த செக்டாரை பார்க்கணும் அந்த கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கணும் அதெல்லாம் வச்சு நம்ம பார்க்கணும் ஆனால் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா மல்டிபேக்கர் ஸ்டாக்னால் பென்னி ஸ்டாக்ஸ்னு நினச்சிக்கிறாங்க கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க பென்னி ஸ்டாக்ஸ்லாம் மல்டிபேக்கர் ஸ்டாக்ஸ் கிடையாது அதை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க பென்னி ஸ்டாக்ஸில் நிறைய ரிஸ்க் இருக்குது அதனால் பென்னி ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு போனீங்கன்னா ரொம்ப கவனமாக போகணும் இல்லை போவே போவாதீங்க என்னுடைய ஒப்பீனியன் நான் பென்னி ஸ்டாக்ஸ்லாம் போக மாட்டேன் அடுத்தது கனக துர்கான்றவங்க போட்டிருக்காங்க குட் மார்னிங் முத்து சார் ஐ வாண்ட் டு ரீட் மை கமெண்ட் டுடே அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க டுடே ஆடி பதினெட்டு பேருக்கு லெட்ஸ் ஆல் ட்ரேட் அண்ட் மேக் மோர் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப நன்றி ப்ளஸ் மீ ஐ எம் ஸ்டார்டிங் மை ட்ரேட் டுடேனு போட்டிருக்காங்க வாழ்த்துக்கள் கணக்கு இருக்கா நீங்கள் நிறைய பணம் சம்பாதிக்க என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் என்ன டவுட் வேணாலும் கேளுங்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவாங்க என்னுடைய ரிப்ளைக்காக மட்டும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுற அவசியம் இல்லை நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ரிப்ளை பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும் மணி மேனேஜ்மெண்ட்டில் கவனமாக இருக்கணும் ஓகே அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதில் அதை வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அதை அதை கையிலேயே எப்பயுமே வச்சுக்கோங்க மணி மேனேஜ்மெண்ட்டை அடுத்தது ஜான் பால் ஜெயராஜ் அப்படின்றவர் போட்டிருக்காரு அருமை பிரதர் என்ன ஒரு டீப் அனாலிசிஸ் ஒன் டே யூ வில் பி எ பிக் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் காட் பிளஸ் யூ ஆல்சோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் யுவர் நாலேஜ் அண்ட் விஸ்டம் கீப் டூயிங் இட் டோன்ட் ஸ்டாப் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு அதாவது இதை வந்து டீப் அனாலிசிஸ்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஜான் ஏன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பொறுத்தவரை ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஜான் ஒன்று வந்து டீப் அனாலிசிஸ் பண்ணி பயங்கரமாக படித்து வச்சுருப்பாங்க ஒரு கம்பெனியை எடுத்திங்கன்னா அந்த ஆடிட்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க பார்த்திங்களா சில பேர் வந்து ஆடிட்டர் இப்போது ஜுன்ஜுன்வாலா பார்த்திங்கன்னா யார் அவர் அவர் ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்ட்டு ஓகே அப்போ அவருக்கு என்னென்னா ஒரு கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட்டை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பிரித்து மேஞ்சிடுவார் ஓகே அந்த கம்பெனி எந்த பக்கம் வீக்னஸ் இருக்குது எந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் இருக்குது எல்லாத்தையும் பார்த்துருவார் ஆனால் நமக்கு பார்க்க தெரியுமா நம்மளும் ட்ரேடர் தான் நமக்கு அவர் அளவுக்கு பார்க்க தெரியுமானா பார்க்க தெரியாது அப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்வெஸ்டர்ஸ் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டீப் அனலைஸ் பண்ணுறவங்களாகவே இருக்க மாட்டாங்க சாதாரணமாக தான் இருப்பாங்க நம்மள மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஆனால் பேசிக்காக நாலேஜ் இருக்கும் ஓகே பேசிக்காக நாலேஜ் இருக்கும் அப்போ அவங்க எதை கையில் எடுக்கிறாங்கன்னா இந்த டீப் அனாலிசிஸ் அப்படின்றத விட மணி மேனேஜ்மெண்ட்டுன்றதை கையில் எடுக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்ன தான் வந்து நீங்கள் டீப் அனாலிசிஸ் பண்ணாலும் தப்பாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக போக போகுது கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நினச்ச மாதிரி நடக்க போகுது ஸோ எவ்வளோ அனலைசிஸ் பண்ணாலும் மார்க்கெட்டில் நடக்க போகிறது ரெண்டு விஷயந்தான் அஞ்சு வருஷத்தில் ஒரு ஸ்டாக் ஏறும் இல்லை இறங்கும் இதை வந்து ம மணி மேனேஜ்மெண்ட் தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அடிப்படையில் நல்ல கம்பெனியான்னு பார்த்துக்கிறாங்க நல்ல மேனேஜ்மெண்ட்டான்னு பார்த்துக்கிறாங்க பார்த்துக்கிட்டு அந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகே ரெண்டு மூணு கம்பெனி எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்க கரெக்டாக ஸ்டாப் லாஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்குவாங்க நூறுரூவாக்கி வாங்கியிருக்கேன் மூணு கம்பெனி எண்பது ரூபாய்க்கு கீழே போச்சுன்னா வெளியே வந்துடுவேன் மேலே போச்சுன்னா மே பின்னாடி போயிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டாக் ஒன்று ஏறணும் இல்லை இறங்கணும் இறங்குச்சுன்னா கரெக்டான ஸ்டாப் லாஸ் தொண்ணூறுரூவாயோ எண்பது ரூபாயோ வெளியே வந்துடும் ஏறுச்சுன்னா நூறுரூவா ஸ்டாக் நூற்றம்பதுரூவாயாகும் இரநூறுவாயாகும் முந்நூறுரூவாயாகும் அப்படியே மேலே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அவங்க மணி மேனேஜ்மெண்ட்டில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிவிடுவாங்க பர்ஃபெக்டாக டிசிப்ளின் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க டீப் அனாலிசிஸ் பண்ணுறவங்க மெத்தடு வந்து அது வேறு அவங்க நூறு கம்பெனி எடுத்தாங்கன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனியும் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்ட
ஓகே அப்போ என்ன ஆகுனா அந்த ஸ்டாக் கொஞ்சம் மேலே ஏறியத்துக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷேர்ஸ் எஃப்ஐஐ டிஐஐனு போட்டிருக்காங்க இன்ஸ்டியூஷனல் கையில் இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்தது ஓவர் ஷேர்ஸ் இஷ்யூடுன்னு போட்டிருக்காங்க அது ஒரு கான்ஸ் போட்டிருக்காரு அப்புறம் டோட்டல் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ளோட் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் கான்டிஜென்ட் லயபிலிட்டிஸ்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த கம்பெனிக்கு கடன் வந்து ரொம்ப மாறாத கடன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கடன் வந்து பன்னிரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி எண்பத்தாறு கோடி இருக்குது அதை அதை மானிட்டர் பண்ணவங்க யாருமே இந்த இந்த பேங்க்குக்கு வரமாட்டேங்கிறாங்க அது ஒன்று ஒரு முக்கியமான விஷயம் மோர் சப்ளை லெஸ் டிமாண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு அப்போனா என்னென்னா டிமாண்ட் வர வரைக்கும் இந்த ஸ்டாக்கு ஏறாது ஓகே ரெண்டாவது இந்த கான்டிஜென்ட் லயபிலிட்டிஸ்க்கு அவங்க ஏதாவது ஒரு ஆக்ட் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் ஒன்று அதை குறைக்கணும் இல்லை அதை குறைக்க போகிறதுக்கு வேறு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கா அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஏதாவது ஐடியாஸை வந்து இன்வெஸ்டர் மத்தியில் ஷேர் பண்ணாங்கன்னா அப்போ அதுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஸ்டாக் ஏறும் அப்படின்ற மாதிரி சிவசக்தி கொடுத்துருக்காரு இதுதான் வேணும் நமக்கு இப்போது அதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிட்டேன் அதில் வீக்னஸ் எங்கெங்கே ஒழிஞ்சிருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது எல்லாருக்குமே கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்போ இவங்க வந்து அந்த அது எங்கெங்கெல்லாம் வீக்னஸ் இருக்குன்றத கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அந்த புக் வேல்யூ அப்புறம் ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோ அதையும் கன்சிடர் பண்ணணும் இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு கரெக்டாக ஒரு கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரு முடிவு எடுக்கணும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சவுத் இந்தியன் பேங்க்கில் நம்ம எடுக்க வேண்டியது அப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் இன்னும் இறங்காமல் ஒரு பதினேழு ரூபா பதினாறு ரூபாவில் ஸ்டாப் லாஸை பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் இல்லையா இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டாப் லாஸை தொடலையா வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் பொறுமையாக இருபத்தாறு ரூபா இருபத்தேழு ரூபா போச்சுன்னா நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட்டில் வெளியே வந்துடணும் இது தான் சவுத் இந்தியன் பேங்க்கோட நிலவரம் ஓகே ஸோ போன வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருமே இந்த வீடியோ பார்க்கணும் அப்போ தான் இந்த விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த சவுத் இந்தியன் பேங்க் வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருமே இந்த வீடியோ பார்த்தா தான் அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியும் அதனால் இதை கட் பண்ணி நான் வந்து கம்யூனிட்டி டேப்லேயும் போடுறேன் ஓகே நீங்களும் வந்து உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லை இந்த வீடியோவையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப நேரம் போயிட்டுருக்கு ஸோ மீதி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம